。有人说，千万别把爱好当成职业，就像不要把喜欢的歌设成闹铃一样，因为爱好一旦成了工作，就会失去新鲜感，会疲惫，会疲于应付，会忘了当初为什么出发。就像身边的人，手牵的久了，就会忘记了最初的心动。捡起来。行。在这个一切皆倍速的时代，随波逐流容易，坚持初心很难，这也是最宝贵的事情。不好意思，先过去。你说，就不怕被现实啪啪打脸吗？怕呀，但是更怕，才二十来岁就早早学会了向这个世界妥协，成为自己最瞧不起的人急，今天开会呢，有点早。不早不早，都齐了。齐了，齐了。开始吧。好，书名包装盒那个案子呢，上一版的设计方案，客户其实没什么意见。那不挺好的吗？这没意见才是最可怕的事呢。嗯，迟迟不打款，问了才知道，他们说我们超预算了。没有，没超预算，他们就是最近不景气，拿不出那么多钱来，又不想换设计团队，也不能降低标准。都是大企业，要脸，让咱们降成本，还不想让人看出来。老板，您真是一针见血，价格降，但要求不降，这帮甲方客户就是空手套白狼。这都是惯的，他这算违约。那也不能告他们呀，不然这以后谁还敢跟咱们公司合作呀？啊、老板，哎、我来那么早，连口水都没喝上。哎，沈阳啊，麻烦你去楼下咖啡店给大家买几杯咖啡呗，组长啊。咱公司不是有咖啡吗？哎呀，咱公司的咖啡能有楼下那家好喝吗？啊，我请客啊，老板啊，您还是要美式吧？啊，可以，我也美式。冰打，哎，大家要什么？赶紧点，我请客。哎呀，一杯美式啊，拿铁啊，小姐拿铁，我也要美式，我也拿铁，我也拿铁，快去吧，我先去。
，这都跟这十几年了，您不知道，人家俩是两口子，两口子。好了吗？哎，现场好了，大家可以拍了。来，咱们安静啊。来，实拍。开机。刀具广告，六镜。开始。这个剪刀的脾气，谁刀受得了啊？人家是在现场，这刀剪子那不得 hold 住全场吗、啊？嘿嘿嘿嘿嘿 ，hold 住全场。一男导演娶一女导演啊，日子怎么过呀？得不从床头倒到床尾。嘘。哎呀，但愿在家里修导演 hold 得住啊。姑娘，咱们这个切的非常认真啊，但是不够开心，切的不太高兴。这就是我那些想法。所以你们先组长，哎哎，老板的美食给我。呃，这个，要不然小心烫啊！老板，您的美食，我倒去，是吧？谢谢。哎呦，谢谢。哦，对了，盛阳刚才是不是有话要说呀？啊，是啊。老板，我觉得啊，包装是品牌的第一门面，而且是与客户沟通的桥梁，这个确实非常的重要，不能马虎。那所以我的想法就是，简约设计，强调环保。最近的这个过度包装越来越严重了，很多的包装盒上面添加了很多没有必要的装饰品，包装盒内部呢，也增加了很多无法降解的内衬，到最后都变成了生活垃圾。所以，环保才是当下最应该提倡的设计理念。哎呀，真不愧是你们组长的徒弟呀、啊，老板，我徒弟悟性特别高。刚才你们组长说了一样的话，想法可行，那就直接开动吧，好吧？现在这年月啊，苍蝇腿也是肉啊。是，散会。好。变成咖啡啊！哎呀，咖喱。怎么样？十八，开机。好嘞，咱这没数。开始。别吵了。推，你往上推。这您这是行家呀？嗯呐。都是你们反骨。推上去。推，真漂亮。特写。你下回自个儿当导演拍一个。咔咔咔咔。姚哥，咱们这个光能不能阳光感再强一点啊？这太平了。哎，好，好呀。要求多高？哎，把那肉片摘了。杨洋，帮我个忙呗。我刚才突然间发现我带烂记错了，下午就得给客户交图。我昨儿干一宿游戏，我确实真没什么精力了。你手快，你帮我。然后把咖啡给你报了。有钱吗你？哎、啊，午饭别蹭我的啊！盛阳，你是不是忘了？大三那年，出去写生，遇着群酒蒙的欺负人小姑娘，你抱不平给人惹了，谁替你挨一酒瓶子呀、啊？吃饭。你说也不能怪我划水哈、啊，微四千块工资拼命，没动力啊！你说你怎么忍呢？我没忍啊，做图不好玩吗？跟奇葩客户斗智斗角，不刺激吗
。看见自己做的文案出街，没有成就感吗？下面围了那么多人，是不是拍广告来着？是，同行啊，这些都是。哎，那个林姐，林姐，你你女神好像是，在那拍广告呢。啊，真的看。导演好像是个女的。来，女的。还是惦记十年前的导演姐姐啊，还念念不忘的。哎，你说你一直单身，是因为那个姐姐吗？因为穷，行了吧？他一定不知道你学设计干这行是因为他吧？能记得你吗？我我错了，别生气行不行？看，怎么样，张总？你挺好的，就是这个画面吧，这缺点什么东西，它缺点。缺点大师感。什么是大师感？我一分钟啊，大几十万呢、啊，你得让我看到它值，对不对？人家国外要拍个广告，那是反过来调过去，人家是各种拍啊。我们这个拍的也太平了吧？啊，咱们能不能玩个花啥的？不是，咱们这个脚本。你们最后给的这个方案就是这样的，对吧？那您说，怎么拍出点花来？嗯能这样啊，这个，我们的第一个镜头啊，从演员的这个眼光当中的倒影开始拍起，然后唰的一下一道蓝光，直接我们就接一个大全景，再给到他的手，一道寒流直接把他的五根手指全部冻住，沿着他的手臂直接往上往上往上往上，然后这个时候要把镜头落在我的刀上啊。只要寒光一闪，他整个人就要崩塌掉。张总，我的个，他整个人就被……张总，您您别太激动，你这再一说，就说成屠龙刀了，是吧？对呀。咱们这个也不是武侠片我听明白您意思了，落在刀上，对吧？刀是主角，这样明天我要拍刀的特写，我给您多拍出一个版本来，好吧？就是刀是主角，一个纯静物版，到时候用哪个呢？您自己做决定。呃、啊，收工吧，大家。大家辛苦了。是对对对，送您一条。您看这是穿大发了，真的。哎，剪刀啊，累了一天了，您辛苦了啊。小小礼物不成敬意啊。哎，笑纳笑纳，祝你和薛导生活幸福啊。哎，谢谢您吉言，<笑>我们俩争取床头打完了床尾和。哎，嗨、哎，导演真会开玩笑，我就随口那么一说。哎，不过今天啊，我还真有点意外。我是真没想到一个女导演能够把片子拍得这么好，还是薛导带的好啊！张总，我这个人就是较真儿啊。我觉得这个片子拍的好坏跟性别应该没什么关系吧？呃，您是我的客户，我尊重您，您说怎么拍咱们就怎么拍。但是呢，也请您尊重我，背后咱们就不议论导演的私生活。不是，我没有意思。大家辛苦了，这个是没人。哎，导演辛苦，这个我没有这个意思。拜拜。他什么意思啊？不是什么什么事？一个女的掏了钱的，我明白。我说什么了？走走走走走,走，喝酒喝酒，边喝边这说，咱边喝边聊。
疯了吧？干嘛剪两个版本呢？这多大工作量啊！你别管我消息灵通不灵通，你说说这事儿。哎，老薛，我累了一天了。不是你累，你还折腾什么呀？人客户要怎么拍，你就给人怎么拍，对不对？你还真当自己是艺术家在那搞艺术呢？咱就收人这一份钱，对不对？咱就打这一份工。你说你老弄自己那一套，你让整个公司的人全陪着你在那玩，你合适吗？这样？不是，现在是客户也觉得原来的方案有问题，而且我拍一纯净物，我明天一套就拍完了呀。不是你累不累呀、啊？咱们能不能不逞能啊？咱不是小姑娘，对吧？咱成熟点儿。你就给一份钱，你说你给人弄两片子？哎，薛导，是我、哎。上次拍完也没来得及加您微信。您看，可以加一下微信吗？哎，好嘞，哼，加上。好，谢谢啊。喝一杯，我加一杯，喝一杯，给我送下。辛苦了，辛苦了。这边请。好，感谢感谢。哎，哦，对了，哎，环保这个概念是你的功劳啊，时间紧，任务重，辛苦了，还是老板栽培的好，为公司应该的，净说漂亮话。把活干好，哎，您放心。哎，对了，那个客户说截稿日期是这周末，是吧？是。哎，你给我把时间安排了，快点。好。嗯。哎，进，沈阳。付费吧，客户那边定了啊。就按今天咱们上午说的思路来，然后这周末结稿，时间没问题吧？时间，挺紧张的。哎呀，克服克服吧。啊，我当年啊做一个三 D 效果徒手，你知道多长时间没睡吗？整整四十八个小时。你们这些年轻人啊，就是太娇气了。局长，嗯，您可以用我的想法，那是我的荣幸，嗯，但是今天上午我写的那些东西吧，都是我临时写的，还不够成熟，很多细节都还需要完善。哎，什么意思？啊？你觉得我强有功劳啊？因为考虑过一个问题啊。如果你今天提的方案被老板骂了，看似是你一个人的事儿，但是我们全组人都得替你头上，所以说我必须替你挡在前面。我知道你们年轻人有想法，没问题，我也是从年轻人走过来的。不瞒你说，沈阳，很多时候我在你身上看见了年轻的自己啊。所以说我才拿你当一个苗子培养。公司那么多人，我为什么把工作交给你呢？因为我信任你。周末之前，加完加点要完成，加油！换了新的方案，就得换供应商，那最快也得下周末才能拿到样品。我不想听你的任何解释。行，那我跟客户商量商量，这就对了嘛。组长，我干活去了，哎，去吧。搞定了啊，你自己渲染吧。哇，我的羊，我爱你啊！晚上请你吃饭啊。怎么样？看看，挺好。这老王那王八蛋啊，下次再让你点咖啡，你往里吐痰。行了吧，狗活懂不懂
，麻辣烫是吧？行，三十块食材任选，再给你加一袋补补身的啊，加麻加辣不加醋，对不对？必须吃完。这顿先欠着啊，罗女士，夺命连环扣。哎，还有正好事儿，饭也不用请呗。想得美，告诉你，小本本都记下来了。行，撤了啊，拜拜，拜拜。Hello， 我在哪儿浪？我再浪也没有你浪啊。你今天倒好，化身女权卫士。我这给你擦屁股，喝多少了？我现在喝的呀，觉得张总都挺帅的。哦呦呦呦，那是真没少喝。哎，老薛在吗？你俩不会还冷战吧？没有。不是，行不行啊？老夫老妻了，一天到晚，我夹在你们俩中间，我都觉得很没劲。哎，你能不能过来一下？我们俩好像有点不太合适，有什么不好的？你也别赔了，别的还不如赔我。开车呢，我先挂了。来喝口水。没事没事，我在鞋带儿。走走走。哎，别别别别了！哎呀哎，别别别缠了。别过，文轩，什么事儿？沈阳，哎，帮我一下，来。哟，盛阳来了，越长越帅了啊！有女朋友了没？这不等着您帮我物色吗？长这么帅没问题，也不像人，没礼貌。王美娟，别老动我头。我一会儿就回来啊！去吧去吧去。罗美娟，你带我去哪儿？快点的！我工作还没做完呢，我还得回去。快点的！哎，是你跟我说有急事我才来的。是有急事儿。那什么急事你说呀！你看，好不好看？来试一下。啊，在这儿啊？啊，赶紧的。不是，妈，这么多人呢，让我看一下好不好看？哎，罗美娟，罗，来，穿上。哎，你干嘛呀？突然给我买新衣服？巧不巧？我小学同学的孩子跟你一个学校毕业，然后要去你们公司实习。你呀，请他吃个饭。请吃饭不用买新衣服，浪费钱啊！穿上，让我看一眼。等等，罗美娟，你那同学的孩子是女的吧？你又嚷嚷我去相亲？是又怎么样？人条件好，你根本就配不上人家。您是我亲妈吗？不是你亲妈，你能长得那么帅吗？啊，大小正合适，真好，是吧，老是，你的眼光错不了，我看看价格。哎，标签别摘啊！现在是三百九十九，过几天就一百九十九，等到一百九十九的时候我再买啊。福，郭美娟，会过日子啊。是不是挺好的？是挺好的。嗯，嗯不过啊，这个相亲就还是算了。你敢？罗美娟同志，这个月都几次了？饭钱都搭进去多少了？糟践钱呀、啊！你这是？你懂得什么？这个叫投资。你都二十六了还没对象，你这心里怎么就没个数呢？嗯、把这衣服脱下来。行呀
，这话不想穿，还给您。你看一眼这个价格，现在是三百九十九，原始价是五百九十九，过几天就到一百九十九了。这五百九十九就像米，你觉得自己卖相不错，不急着出手，放在那儿怕别人摸脏了。结果呢，这个衣服放在了降价区，这个价格已经掉到了脚脖子上都没人看一眼。你小时候总是问我，妈，为什么春装总在冬季上啊？为什么秋装总在夏季上啊？我告诉你吧，如果不急着上市，过了三十以后，你这款就过时了。你好，先生，请问有预定吗？呃，应该有吧。呃，请问是罗女士？啊，有的，来这边请。这边，请坐，谢谢。先生，请问可以点餐了吗？呃，你先给我来杯水吧，谢谢。啊。好的。明儿。他刀干嘛呀？你又不做饭，作案工具是不是？是不是特想拿刀弄死我？不用啊，老婆，我自个儿来啊！我自己了断我自己，我知道我错了，就你啊！啊，老婆，我是爱你的啊，好痛啊！啊，那个，今天你看着那女孩吧，她是一个模特，啊，其实咱不用说今天那个女孩。咱要说得从上个月、上上个月开始说，才轮得到今天这姑娘，是吧？啊，上个月还有上上个月，那那都是有原因的，真的。我跟你慢慢解释，但是呢，我这么一解释吧，老薛，我要想听你解释，我早就让你解释了。我什么时候让你解释过呀？我觉得解释这些都没有用。咱俩还是得说说咱俩的事儿。那太好了。首先，作为你的老婆。我得跟你说一个对不起。结婚十几年了，我从来没洗过衣服，也没做过饭。今天来现场，那客户还说呢，说你娶了我挺不容易的。我觉得说的对。作为妻子，对不起啊。不是你说这些干什么呀？你也不是这样人，对吧？我也从来没提出过这些非分的要求。其次。我觉得我自己真的非常幸运。十几年前刚入行的时候，就遇到你这么好的老师，手把手的教我拍片儿。别，咱咱不说这些行吗？啊，得说得说。虽然我特别不愿意承认，但事实就是，因为你，我才一步一步成为今天的我。作为学生，谢谢你。
。别，你别这么客气行吗？这这渗人啊，这有点。嗯。最后吧，这话在我心里已经憋了好久了，再不说就要发酵了。你忍着点啊，刀插在身上肯定疼。但是你已经插过我太多刀了，我觉得现在咱俩应该可以扯平了。别别别别别别！哎，老徐，我跟你说，我知道，作为一个导演，你的诱惑比其他男人要多。我能理解，但是我不接受。你真的是一个好朋友，好搭档，但你不是一个好丈夫。不是你想要一个什么样的丈夫啊？你再好的夫妻。他也经不住这十几年这时光岁月的摧残，对吧？我不就受得了你这十几年一直招猫逗狗吗？所以说咱们俩合适，那是你觉得合适吧？你还记得你怎么教我的吗？让我有坚持，有理想，不管到什么时候都要当一个坚定自我想法和表达的导演。你现在还是那样吗？你早就得过且过了，天天怎么舒服怎么来。这有什么错啊？但是我不一样了，我长大了，我不想再睁一只眼闭一只眼的忍你了。我就是长本事了，我觉得我作为搭档也好，妻子也好，都需要被尊重。不是你到底什么意思？你说。咱们俩离婚吧，好吗？我已经等了半个小时了，我能走了吗？姑娘家出门就是慢，那也不能这么没有时间观念吧？这都几点了？人家迟到时间越久，说明越在乎你，你懂不懂？行，那我是不是得谢谢他？喂，妈。我问你，姑娘家出门是不是先得洗澡啊？洗完澡以后，是不是得吹干头发呀、啊？吹干头发以后，是不是得化妆啊？哪一样不耽误工作？你以为娶个媳妇那么简单呀、啊？耐心点吧，行不行？行了，你都跟我说，还要等。说的很清楚了，真的，我我在外边，我那就是玩玩嘛，调调情，要不然生活多无趣啊！为什么要接受你这个理由呢？为什么？你说，我要是也这样玩着呢，你能接受吗？你不是这种人嘛，对吧？你怎么会可以变成这种人？我现在就是这么想的，我也想玩一玩。变成这种人，我告诉你，很费劲的。不费劲，一会儿我就出去。不是，我发现你这这这你你你们这女的怎么稍微岁数大点就不可爱了呢？是因为你们这些男的吧，只长岁数不长心智，年纪大了也不成熟，并且不能接受女人比你们能干，比你们聪明，比你们有想法。嗯，是挺矛盾的啊。但是我不离婚啊，我离不开你啊！来，行，可以不离，那你就答应我三个条件。你说，第一，嗯，从现在开始
，不能对年轻未知的小姑娘动心，不搞暧昧。行，很艰难是不是、啊？行。第二，每周约会一次。回到家之后呢，只谈感情，不能谈工作。是不是我再给你拿一束鲜花回来？那就最好不过了。你看你这不还是小姑娘那点想法吗？有意思吗？不不不不，行，没问题，没问题，我肯定做到，好不好？你接着说。第三，在公司里面不能插手我的项目，不能指手画脚。当然你可以提意见，但是不能一言堂。不是你这什么意思啊？这不行啊！你这是要跟我分家吗？没有啊。啊，哎，咱俩刚刚成立公司的时候说的很清楚啊，我们要互相成就，对不对？我们要相信对方，把后背给对方，不管公司发生任何事情，我们不能窝里斗，对不对？三个条件能做到吗？我能。扯吧，你就。你能。我能。你能。我知道你哪条做不到。不是我能做到，你干嘛去？扯点别的，这事儿就过去了。不是你干嘛去啊？咱俩离婚了，你自由了，我也自由了。你平常都在哪儿玩？我也出去玩。不，什么叫离婚呀？哎，咱别闹了，行不行啊？喝多了吧你？你就是被网上那些什么女权主义给洗脑了。我告诉你啊，分家不可能，离婚更不可能。有人说，人过三十，为自己而活的人生就结束了。所有的自恋和做作都应该有所收敛，所有的追求和理想，都应该为了老公、孩子和父母。只要他们衣食无忧、平安健康，你就不应另有所求。说出这句话的人。不知道是吃了多少苦，受了什么罪，积攒了多少失望，才总结出来的。现在我心里只有一句话：这世界上没有什么天经地义和理所当然。是不是人到中年，在心，不在年龄？少年有任性的权利，我也有。想我愿意把我交给你
勇敢才是爱。